गुड डे मेरा नाम इमरान शहबाज है और व्यूवर्स आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आईएमएस की डेफिनेशन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और देन आईएमएस के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि किस तरह से आईएमएस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और किस तरह से जो है वो उसके लिमिटेशन या डिसएडवाटेजेज हैं और ये टॉपिक जो है इवन नी बॉट डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी हेल्प आउट कर रहा होगा सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद विद आर प्रेजेंटेशन वीडियो क्लिप थैंक यू सो मच जी व्यूवर्स जैसा कि हमने बात की थी कि आज हम बात कर रहे होंगे आई एम एस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आई एम एस है क्या और की स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जो किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी वाले को पता होने चाहिए या जिस पे उसका काम हो सकता है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल हो सकते हैं सबसे पहले तो आई एम एस की जो डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम is ims which combines all the related component of business into one system for easier and better management and organizational operation so commonly quality health safety environment management system jo hai usko combine kiya jata hai by the various organization as an uh, ims aur list of key jo aapke management system hai usme jo practitioner health and safety practitioner ya hse wala jo hai use pata hona chahiye ya familiar hona chahiye iso 9001 2015 hai jo quality management system jo hai उसकी बात करते हैं इस सिस्टम स्टैंडर्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा बात होती है वो होती है कि जी आप अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्राइटेरिया डिफाइन करें स्कोप डिफाइन करें डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन करें प्रोडक्ट रियलाइजेशन की ज़्यादा बात होती है कस्टमर फोकस की ज़्यादा बात होती है रिसोर्स एलोकेशन की जो है वो ज़्यादा बात होती है और ऑफकोर्स जो प्रोसेस हैं उनको डिफाइन करना और देन कॉन्टीन्यूल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना तो फंडामेंटल बेसिक आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए और ये क्यू एम एस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम बात करते हैं आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड वन टू थाउजेंड फिफ्टीन की तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मेनली पॉलिसी प्लानिंग ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट तो इसमें जो मेजर इम्फोसिस है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे ज़्यादा जो है वो इम्फोसिस है ये काम होता है किसी भी तरह से इन्वायरमेंटल हार्म जो है उसको एलिमिनेट करना रिड्यूस करना या उसको कंट्रोल करना उस पर काम हो रहा होता है किसी भी तरह का जो आपका बेसिकली जो प्रोसेस है प्रोडक्ट है बिजनेस है उसकी वजह से इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स आपके कौन से हैं और इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या हो सकता है Uh, इस पे ज़्यादा जो है वो काम किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट लैंड एयर एंड वाटर और इसी तरह जब हम आई एस ओ फोर्टी फाइव थाउजेंड वन टू थाउजेंड एटीन की बात करते हैं तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो वर्कर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है उसकी बात करता है तो इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं वो आप देख सकते हैं आई एस ओ फोर्टी के हवाले से इसी तरह अदर मैनेजमेंट सिस्टम जो हो सकते हैं जो ओ पे काम करते हैं या बात करते हैं आई एल ओ ओ एस एच टू थाउजेंड वन है जो गाइडलाइंस मुहैया करता है ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लॉयज़ को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से उसको डेवलप करने के हवाले से ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस को उसके साथ जो है वो जैसे कहते हैं ना लिंक करने के हवाले से इसी तरह एच एस डी सिक्सटी फाइव एक डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट और किस तरह अफेक्टिवली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को आप चला सकते हैं यूके हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव का डॉक्यूमेंट है उस एज एटीन थाउजेंड वन टू थाउजेंड सेवन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम असेसमेंट सीरीज थी जो uh, अब दो हज़ार बीस के बाद से अवेलेबल नहीं होगी तो दिस इज वट द बेसिक फंडामेंटल ऑन सिस्टम एंड वट दे आर लुकिंग फॉर बेनिफिट्स और एडवांटेजेस जो आई के हो सकते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिडक्शन इन द कॉस्ट जो है वो आपको होगी आपके लिए कॉस्ट uh, जो किसी भी तरह की आप ऑर्गेनाइजेशन uh, जो है वो इनक्योर कर रही है वो कम हो जाएगी किस वजह से इंटरनल uh, ऑडिट्स कम हो जाएंगे ऑफ कोर्स क्योंकि एक ही uh, उसमें जो आपका सिस्टम है उसके अंदर प्रोटोकॉल्स uh, या डॉक्यूमेंट में आपके तीनों सिस्टम या दो सिस्टम या चार सिस्टम जो भी है वो कवर हो रहे होंगे इसी तरह डॉक्यूमेंट कंट्रोल हो जाएंगे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बाकी सिस्टम भी हैं तो डिफरेंट अदर डॉक्यूमेंट्स इश्यूंस जो है वो कम हो जाएगी स्टाफ को ट्रेन कम से कम करना पड़ेगा एक ही दफ़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसी में सब कवर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी इसी तरह जो है वो जैसे कहते हैं ना आप अपने बिजनेस को और उसके ऑब्जेक्टिव को लिंक कर सकते हैं और कॉन्टीन्यूल इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं टाइम सेविंग होगा कैसे कम से कम टाइम लगेगा आपके ऑडिट्स के हवाले से क्योंकि एक से ज़्यादा ऑडिट नहीं होंगे एक ही ऑडिट होगा जिसमें सब सिस्टम्स 
कवर हो रहे होंगे डॉक्यूमेंटेशन की किसी भी तरह की डुप्लीकेशन जो है वो नहीं हो रही होगी कम से कम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी इसी तरह अफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगी क्योंकि आप हर तरह के जो बिजनेस रिस्क हैं उनको इंटीग्रेट कर लेंगे एक ही जगह पे ले आएंगे इसी तरह जो है वो आपके जो जैसे कहते हैं ना ब्यूरोसी कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे कॉर्डिनेटेड अप्रोच होगी आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम होंगे क्योंकि क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर आई जो है वो आपने दी होंगी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी टीम के साथ जो है वो इंटरनली एक्सटर्नली इसी तरह जो है स्टाफ uh, जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका मुराल हाई होगा अचीव कर सकेंगे जो टारगेट्स हैं और ऑडिट्स uh, uh, जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आप चले जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट uh, जो है वो एक ही होगा या कम uh, जो है वो नंबर्स होंगे आपके कम मैन डेज रेड्यू आपके जो है वो कंज्यूम uh, हो रहे होंगे कम से कम मैन पावर जो है वो उसकी ज़रूरत होगी तो दीज आर बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ आईएमएस अगर आप बात करते हैं और इसी तरह लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब आप एक ही डॉक्यूमेंट में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लेके आते हैं तो उसकी रिविजन उसकी री उसमें डिफरेंट तरह के जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो आ जाती हैं ऑफकोर्स उस केस के अंदर आपको जो जैसे कहते हैं ना कि स्पेशलाइज रिसोर्स उसमें चाहिए होता है स्पेशलाइज ट्रेनिंग आपको जो है वो चाहिए होती है स्पेशलाइज रोल वाले बंदे जो है वो उसमें चाहिए होते हैं रिव्यू का टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट के अंदर तीन स्टैंडर्ड या चार स्टैंडर्ड आपने जो है वो एड ऑन किए हुए हैं इंसर्ट किए हुए हैं तो उनका रिव्यू भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा इसी तरह बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल है उसमें इसी तरह जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्पेशलाइज जो लोग हैं डिफरेंट फील्ड के इन्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल या क्वालिटी है या हेल्थ एंड सेफ्टी है तो उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसके चांसेज जो है वो बढ़ जाएंगे आपके ऑडिट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके स्पेशलाइज्ड ऑडिटर्स चाहिए होंगे टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे जैसे कहते हैं ना उस केस के अंदर और फिर जब हम बात करते हैं डिफरेंस इन स्टैंडर्ड्स जो है ओएचएस जो है वो आपका लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड जो है उसकी बेस के ऊपर रन होता है जबकि क्यू जो है वो मेनली ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है कस्टमर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट या जो सेटिस्फेक्शन है इसी तरह नेगेटिव कल्चर जो है वो क्रिएट हो सकता है अगर एक स्टैंडर्ड सही तरह नहीं चल रहा तो वो दूसरों को भी इम्पैक्ट जो है वो कर रहा होगा रेगुलेटर्स जो हैं उनके लिए शायद क्लियर ना हो आपका जो सिस्टम है क्योंकि रेगुलेटर शायद एक एरिया को कवर कर रहा हो आपका सिस्टम तीनों एरियाज की बात कर रहा होगा रिसोर्स ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं ये ह्यूमन रिसोर्स हैं टाइम जो जो उसका उसके ऊपर लागू करना होगा और इसी तरह किसी भी किस्म के चेंज के अगेंस्ट वर्क फोर्स की तरफ से रेजिस्टेंस भी जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी तो ये आपके टिपिकल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिमिटेशन या बेनिफिट्स जो आईएमएस के हो सकते हैं यहाँ पे हमने बात की है और ये आपको ऑफ कोर्स जैसे कहते हैं ना ये समझने में मदद देगी कि आपका आई होता क्या और किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है ये इसके बेनिफिट क्या हैं और जब हम बात करते हैं नी बॉश क्वालिफिकेशन स्पेशली डिप्लोमा लेवल तो वहाँ पे उन उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वालिफिकेशन जो है बड़ी आ, ये इंफॉर्मेशन मददगार साबित होगी थैंक यू सो मच